Presiden Prabowo menerima kunjungan PM Singapura Lawrence Wong di Istana Merdeka Jakarta kemarin. Kunjungan ini menjadi kunjungan resmi kenegaraan pertama yang diterima Presiden Prabowo sejak dilantik pada 20 Oktober lalu. Kedatangan Perdana Menteri Singapura Lawrence Wong di Istana Merdeka diiringi dengan upacara penyambutan kenegaraan dan disambut langsung oleh Presiden Prabowo. Sejak dilantik sebagai Presiden ke-8 RI pada 20 Oktober lalu, kunjungan dari Singapura ini menjadi kunjungan tamu negara asing pertama yang diterima Prabowo Subianto. Dalam pertemuan ini, kedua pemimpin negara membahas kerjasama bilateral mulai dari pertahanan, hukum, perdagangan, investasi, ketahanan pangan dan energi, hingga sumber daya manusia. Kedua kepala negara juga membahas isu-isu regional di Asia Tenggara, termasuk konflik di Myanmar dan perdamaian di Timur Tengah. Singapura adalah salah satu tetangga terdekat dan mitra yang sangat penting bagi Indonesia. Kita memiliki kerjasama yang baik secara bilateral dan juga dalam kerangka ASEAN. Kita memiliki pandangan yang sejalan dalam banyak isu. But this visit is special because it is my first official visit to Indonesia as Prime Minister and I'm honored to be President Prabowo's first official guest as well. Sebelum menjadi presiden, Prabowo telah bertemu dengan PM Lawrence Wong sebanyak dua kali dengan jabatannya saat itu masih sebagai Menteri Pertahanan RI. PM Lawrence juga telah bertemu Prabowo saat hari pelantikan sebagai presiden di Istana Merdeka dalam pertemuan bilateral. Bagi Prabowo, Singapura merupakan salah satu negara tetangga terdekat dan mitra yang sangat penting bagi Indonesia. Dari Jakarta, Muhammad Zulhilmi Rizky Anyus melaporkan. Usai bertemu Presiden Prabowo, Pertama Menteri Singapura Lawrence Wong melakukan pertemuan dengan Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka di hutan kota Pelataran Senayan, Jakarta Pusat. Keduanya membahas kerjasama di sektor hilirisasi yang menjadi kebijakan pemerintah Indonesia. Kedatangan Perdana Menteri Singapura Lawrence Wong di hutan kota Balik Pelataran Senayan, Jakarta Pusat ini disambut langsung oleh Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka yang didampingi oleh Wakil Menteri Luar Negeri Armanata Nasir pada Rabu Sia. Sesaat bersalaman, kedua pejabat tinggi dua negara ini langsung masuk dalam lokasi pertemuan untuk menggelar pertemuan sekaligus jamuan makan siang. Usai pertemuan yang berlangsung sekitar satu jam, Wapres Gibran Raka Buming Raka tampak meninggalkan lokasi pertemuan untuk menghadiri rapat paripurna dengan Presiden dan para Menteri. Mas, sedikit mas. Mas, Gibran, sedikit mas. Kenapa? Ya. Wakil Menteri Luar Negeri, Armanata Nasir yang menemani PM Singapura hingga selesai berkatakan pertemuan antara kedua pimpinan negara ini membahas kerjasama di sektor hilirisasi. Armananta juga menyebut pertemuan antara kedua pemimpin berlangsung lancar. Karena Wapres Gibran sudah tidak asing lagi dengan Singapura lantaran pernah tinggal di sana. PM Singapura sebelumnya telah melakukan pertemuan dengan Presiden Prabowo untuk membahas sejumlah kerjasama antara Indonesia dan Singapura. Dari Jakarta, Stephen Ainus melaporkan. Presiden Prabowo Subianto menggelar sidang kabinet paripura kedua di Komplek Istara Kepresidenan Rabu sore. Kepala negara beralasan ia merasa penting mengumpulkan menteri, kepala negara hingga kepala badan lantaran dalam waktu dekat presiden akan meninggalkan Indonesia untuk kunjungan kerja ke luar negeri. Dalam sidang kabinet paripurna kedua yang digelar di Kompleks Istana Kepresidenan ini, para menteri kompak memakai seragam kemeja panjang putih dengan bawahan biru tua. Sementara Presiden RI Prabowo Subianto terlihat memakai setelan jas abu-abu. Pada kesempatan ini, Presiden Prabowo Subianto memberikan arahan kepada para menteri kabinet merah putih 
karena dirinya akan melakukan kunjungan kenegaraan ke beberapa negara, termasuk menghadiri KTT APEC di Peru dan G20 di Brasil. Selain itu, Prabowo juga mengatakan bahwa Indonesia juga mendapatkan undangan untuk menghadiri KTT G7 dan bertemu dengan Perdana Menteri Inggris. Indonesia dianggap juga pantas diundang ke G7, jadi hal-hal uh, ini tidak bisa saya hindari karena semua punya nilai strategis, juga berhubungan juga dengan keadaan ekonomi kita. Dalam pengarahannya, Prabowo juga menyebutkan jika ada permasalahan yang mau dibicarakan untuk tidak ragu dan bisa langsung menghubungi dirinya melalui telepon langsung atau teknologi seperti video conference. Dari Jakarta, Ismalia Dias Ainews melaporkan.